வெல்கம் டு பார்ட் டுவெண்டி ஒன் ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி அண்ட் யூக்ளிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி படிக்க போகிறோம் என்ன கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம பார்ட் நைன்டீன் வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக படிச்சிருக்கோம் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி அப்படிங்கிறது நெட் எனர்ஜி அவைலபிள் டு டூ சம் யூஸ்ஃபுல் ஒர்க் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இது வந்து நம்ம ஜி அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் சேஞ்ச் இன் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி அப்படிங்கிறத டெல்டா ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸ்பான்டேனியஸா நடக்குமா நடக்காதா அப்படிங்கிறது டிசைட் பண்றது இந்த டெல்டா ஜி அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் இந்த டெல்டா ஜி வேல்யூ நெகட்டிவா இருந்தது அப்படின்னா ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோ ப்ராசஸோ ஸ்பான்டேனியஸா நடக்கும் அதுவே இந்த டெல்டா ஜி வேல்யூ பாசிட்டிவா இருந்தது அதாவது கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவா இருந்ததுன்னா இந்த ப்ராசஸ் நான் ஸ்பான்டேனியஸா இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இந்த கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச யூக்ளிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூக்கு எப்படி ரிலேட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத பத்தி இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் இந்த யூக்ளிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கறது என்ன அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துறேன் ஆக்சுவலா இந்த யூக்ளிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற இந்த டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் யூக்ளிபிரியம் அப்படிங்கிற சாப்டர்ல வரும் அதை பத்தி அந்த கெமிக்கல் யூக்ளிபிரியம் சாப்டர் வரும்போது நான் டீடைல்டா சொல்றேன் இப்ப ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறேன் இதுக்கு ஒரு ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷனை நம்ம எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம் இந்த ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஏ அண்ட் பி அப்படிங்கிறது ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா முதல்ல சி அண்ட் டி அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இந்த ப்ராடக்ட்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகமாகும் ஏ அண்ட் பியோட கான்சன்ட்ரேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாகும் ஏ அப்படின்னா இந்த ஏ அண்ட் பி வந்து ரியாக்ட் ஆகி சி அண்ட் டி ஆ கன்வெர்ட் ஆகிறதுனால ஏ அண்ட் பியோட கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும் சி அண்ட் டியோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சி அண்ட் டியோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இந்த இடத்துல பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்கிறது அதிகமாகும் அதனால ஏ அண்ட் பி அப்படிங்கிற ரியாக்டன்ஸ் திரும்பவும் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் இதுல சி அண்ட் டி ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா ஏ அண்ட் பி அப்படிங்கிற ரியாக்டன்ஸ்ல இருந்து அந்த ரியாக்ஷனை நம்ம ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி ஏ அண்ட் பி சி அண்ட் டில இருந்து ஃபார்ம் ஆகிறத நம்ம ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடும் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடும் இது வந்து நம்ம ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரேட் ஆஃப் த ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனும் ரேட் ஆஃப் த பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா வேற வேற ஸ்பீட்ல தான் இருக்கும் ஸ்டார்டிங்ல அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனோட ரேட்டும் அதே மாதிரி பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனோட ரேட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவல் ஆகிடும் அந்த நேரத்துல நமக்கு சி அண்ட் டி எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஃபாஸ்டா ஃபார்ம் ஆகுதோ அதே அளவுக்கு ஃபாஸ்டா அந்த சி அண்ட் டி கன்சியூம் ஆயிடும் அந்த ஸ்டேஜ தான் நம்ம யூக்ளிபிரியம் ரீச் ஆயிடுச்சு ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஸ்டேஜ்ல அதாவது யூக்ளிபிரியம் ரீச் ஆன ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ரியாக்ஷனுமே நடக்காத மாதிரி இருக்கும் ஆனா ஆக்சுவலா அந்த இடத்துல ரியாக்ஷன்ஸ் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனும் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனும் ஈக்குவல் ரேட்ல நடக்கிறதுனால அதாவது ஈக்குவல் ஸ்பீட்ல நடக்கிறதுனால அந்த ஸ்டேஜ்ல தான் எல்லா சேஞ்சஸும் நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்கும் அதாவது ரியாக்டன்ஸ் எல்லாம் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகும் அதே சமயத்துல ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ரியாக்டன்ஸா திரும்பவும் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன்ல எந்த சேஞ்சஸ்மே நடக்காதபடி தெரிஞ்சா கூட அந்த இடத்துல நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்குது இல்லையா அதனால அதை வந்து நம்ம டயனமிக் யூக்ளிபிரியம் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இந்த டயனமிக் யூக்ளிபிரியம் ரியாக்டன்ஸ்க்கும் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் நடுவுல ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனுக்கும் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனுக்கும் நடுவில் யூக்ளிபிரியம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஏ பி சி டி இந்த ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன்ஸை மெஷர் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது நம்ம ஈக்ளிபிரியம் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல அதை வந்து நம்ம மிக்சராக இருக்கு இல்லையா ஏ பி சி டி அப்படின்ட்டு அதனால் அதை நம்ம ஈக்ளிபிரியம் மிக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து ஈக்ளிபிரியம் ஈக்குவேஷனாக எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னா K which is equal to concentration of C into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B அப்படிங்கிற எக்ஸ்பிரஷன்ல எழுதுவாங்க இதுதான் வந்து லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல கே அப்படிங்கிறது தான் யூக்ளிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் இந்த யூக்ளிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்
சோ இந்த ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டெல்டா ஜி வேல்யூ ஜீரோவா இருக்கு ஏன்னா ஃப்ரீ எனர்ஜி ஆஃப் த ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் அண்ட் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவலா இருக்கும் ஆனா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கிறதுனால டெல்டா ஆர் ஜி ஓட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா ஜீரோவா இருக்கும் இப்ப நம்ம எடுத்துக்கிற ரியாக்டன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம கேரி அவுட் பண்ற கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்ல இருந்தது அப்படின்னா இந்த கிப்ஸ் எனர்ஜியை வந்து நம்ம வந்து இக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு எப்படி ரிலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டெல்டா ஜி நாட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு டெல்டா ஆர் ஜி நாட் பிளஸ் ஆர் டி எல் என் கே அப்படின்ட்டு நம்ம ஈக்வேட் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல டெல்டா ஜி நாட் வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற ஈக்வேஷன் டெல்டா ஆர் ஜி நாட் பிளஸ் ஆர் டி எல் என் கே விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற ஈக்வேஷன் தான் ஏன் இந்த இடத்துல டெல்டா ஜியோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு டெல்டா ஜியோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம படிச்சோம் சோ அந்த இடத்துல டெல்டா ஜியோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் இப்ப இந்த ஈக்வேஷன் நம்ம லைட்டா ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும் போது அதாவது ஆர் டி எல் என் கே அப்படிங்கிற இந்த டேர்ம் நம்ம ஈக்வல் டு அதர் சைட் கொண்டு போகும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது டெல்டா ஆர் ஜி நாட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஆர் டி எல் என் கே அப்படிங்கிற ஈக்வேஷன் தான் இந்த ஈக்வேஷன்ல இருக்கிற எல் என் அப்படிங்கிறது நேச்சுரல் லாகரிதம் இத வந்து பேஸ்ட் அண்ட் லாகரிதம்க்கு சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அதுக்கு டூ இந்த ஈக்வேஷனோட மல்டிப்ளை பண்ணும் போது நமக்கு நேச்சுரல் லாகரிதம் வந்து பேஸ்ட் அண்ட் லாகரிதமா கன்வெர்ட் ஆகும் அதனால இந்த ஈக்வேஷனோட நம்ம டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ அப்படிங்கிற வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்றோம் அதனால நமக்கு கிடைக்கிற ஈக்வேஷன் தான் டெல்டா ஆர் ஜி நாட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ ஆர் டி லாக் டு பவர் பேஸ் டென் கே அதாவது ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம ரிலேட் பண்றோம் இப்ப நம்ம டெல்டா ஆர் ஜி நாட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு டெல்டா ஆர் ஹெச் நாட் மைனஸ் டி இன்டு டெல்டா ஆர் எஸ் நாட் அப்படிங்கிற ஈக்வேஷனை கன்சிடர் பண்றோம் இந்த இடத்துல டெல்டா ஆர் ஹெச் நாட் அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் என்தாலி ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அண்ட் டெல்டா ஆர் எஸ் நாட் அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் என்ட்ரோபி ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இப்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங் எண்டோதோமிக் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த டெல்டா ஆர் ஹெச் நாட் வேல்யூ ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதுவும் பாசிட்டிவ் வேல்யூவா இருக்கும் இந்த இடத்துல கே ஓட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்னை விட ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் எப்ப வந்து கே ஓட வேல்யூ ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த யூக்லிபிரியம் கான்சன்ட்ரேஷன் சி டி இருக்கு இல்லையா அதோட வேல்யூ ஏ அண்ட் பி விட ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் போது கே வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா லெஸ் தேன் ஒன்னா இருக்கும் ஏன்னா எப்பவுமே நியூமரேட்டரோட வேல்யூ டினாமினேட்டர் வேல்யூ விட கம்மியா இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா யூக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்டோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் லெஸ் தேன் ஒன்னா தானே இருக்க முடியும் இப்ப அதுவே எக்ஸோதாமிக் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த டெல்டா ஆர் ஹெச் நாட் வேல்யூ எப்படி இருக்கும் லார்ஜ் வேல்யூவா இருக்கும் ஆனா டெல்டா ஆர் ஹெச் நாட் வேல்யூ நெகட்டிவா இருக்கும் இல்லையா எப்பவுமே எக்ஸோதாமிக் ரியாக்ஷனுக்கு அதனால டெல்டா ஆர் ஜி நாட் வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா லார்ஜ் நெகட்டிவா இருக்கும் நமக்கு ஏற்கனவே என்ன தெரியும் டெல்டா ஜி நாட் வேல்யூ நெகட்டிவா இருந்தாலே அந்த ரியாக்ஷன் ஈஸியா நடக்கும் ஸ்பான்டினியஸா நடக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும் இல்லையா அதனால இந்த சி அண்ட் டி அதாவது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சி அண்ட் டி ஈஸியா இருக்கும் அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் தான் கண்டிப்பா அதிகமா இருக்கும் அதனால நியூமரேட்டர் வேல்யூ அதிகமா இருக்கும் டினாமினேட்டர் வேல்யூவை விட அதனால யூக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்டோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒன்னை விட அதிகமா இருக்கும் டெல்டா ஆர் ஜி நாட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா ஆர் ஹெச் நாட் வேல்யூவை மட்டுமே டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை டெல்டா ஆர் எஸ் நாட் வேல்யூவையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இந்த ஈக்வேஷன் டெல்டா ஆர் ஜி நாட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஆர் டி எல் என் கே அப்படிங்கிற ஈக்வேஷனை கன்சிடர் பண்ணும் போதும் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிற மைனஸ் ஆர் டியை நம்ம லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் புஷ் பண்ணும் போதும் நமக்கு கிடைக்கிறது டெல்டா ஆர் ஜி நாட் டிவைடட் பை மைனஸ் ஆர் டி விச் இஸ் ஈக்வல் டு எல் என் கே அப்படிங்கிற ஈக்வேஷன் தான் இந்த ஈக்வேஷன்ல நம்ம ஆன்டிலாக் ரெண்டு சைடுமே அதாவது போத் சைட்ஸ் ஆன்டிலாக் எடுக்கும் போது நமக்கு கிடைக்கிறது இ டு த பவர் மைனஸ் டெல்டா ஆர் ஜி நாட் டிவைடட் பை ஆர் டி விச் இஸ் ஈக்வல் டு கே அப்படிங்கிற ஈக்வேஷன் தான் இந்த ஈக்வேஷன்ல இ டு த பவர் அப
அதனால இந்த இக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாக இருக்கும் அதுவே இந்த டெல்டா ஆர் ஜி நாட் வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா பவரில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி ஒரு நெகட்டிவ் சைன் இருக்கிறதுனால இந்த பவர் டேர்ம் வந்து நெகட்டிவ் சைன் தான் நமக்கு கிடைக்கும் அதனால கேவோட வேல்யூ லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருக்கும் இப்ப டெல்டா ஆர் ஜி நாட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஆர் டி எல் அண்ட் கே அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷனை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி டெல்டா ஆர் ஜி நாட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு டெல்டா ஆர் ஹெச் நாட் மைனஸ் டெல்டா ஆர் எஸ் நாட் அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷனையும் நம்ம ரிலேட் பண்ணும்போது இதுல பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லயுமே சேமா இருக்கு அப்படிங்கிறதால நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட்ஸ் ஈக்வேட் பண்றோம் அதனால இந்த மைனஸ் ஆர் டி எல் என் கே விச் இஸ் ஈக்வல் டு டெல்டா ஆர் எச் நாட் மைனஸ் டெல்டா ஆர் எஸ் நாட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாமா ஸோ இந்த யூக்ளிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கே வந்து எதை எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெல்டா ஆர் ஹெச் நாட் வேல்யூவை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி டெல்டா ஆர் எஸ் நாட் வேல்யூவையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா நமக்கு லிட்ரேச்சர்லேருந்து டெல்டா ஆர் ஹெச் நாட் அண்ட் டெல்டா ஆர் எஸ் நாட் வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா இந்த ஒரு ரியாக்ஷன் பர்டிகுலர் ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷனை நம்ம கேரி அவுட் பண்ணாமலே டெல்டா ஆர் ஹெச் நாட் அண்ட் டெல்டா ஆர் எஸ் நாட் வேல்யூவை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் இக்லிபியம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் இக்லிபியம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாலே நமக்கு கே வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கிடைச்சிதுன்னா நமக்கு வந்து இக்லிபிரியம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் த ரியாக்டன்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கு அதாவது அது இக்லிபிரியம்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுவே வந்து இந்த இக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்டோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தேன் ஒன் அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா ரியாக்ஷன் இஸ் டுவர்ட்ஸ் த ப்ராடக்ட் சைட் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா ப்ராடக்ட் சி அண்ட் டியோட கான்சன்ட்ரேஷன் ரியாக்டன்ஸ் ஏ அண்ட் பியோட கான்சன்ட்ரேஷனை விட அதிகமாக இருக்கு அப்படிங்கிறதால இங்கே நியூமரேட்டர் வேல்யூ டினாமினேட்டர் வேல்யூவை விட அதிகமாக இருக்கு அதனால கே வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஒன்னா இருக்கு இந்த இடத்துல கான்சன்ட்ரேஷன் சி அண்ட் டி அதிகமாக இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா அதிகமான ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் தான் நடந்திருக்கு பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனை விட அதே மாதிரி இந்த யூக்ளிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து வெரி வெரி கிரேட்டர் தேன் ஒன் அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆக போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா ப்ராடக்ட்ஸ் ஆன சி அண்ட் டியோட கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் ஏ அண்ட் பியோட கான்சன்ட்ரேஷனை விட ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல இந்த ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீஷனை நோக்கி போகுது அதாவது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் அதுவே இந்த ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ லெஸ் தேன் ஒன் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் தான் ஃபேவரபிள் ரியாக்ஷனாக இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் ஏன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சி அண்ட் டியை விட கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதாவது ரியாக்டன்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் ப்ராடக்ட்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷனை விட அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் தான் ஃபேவரபிள் ரியாக்ஷனாக இருக்கு ஸோ டெல்டா ஆர் ஹெச் நாட் வேல்யூஸையும் டெல்டா ஆர் எஸ் நாட் வேல்யூஸையும் லிட்ரேச்சர்லேருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி யூக்ளிபியம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குமா நடக்க அதாவது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்குமா பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்குமா அப்படிங்கறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ரியாக்ஷனை கேரி அவுட் பண்ணாமலே இப்ப இந்த ஈக்வேஷன் டெல்டா ஆர் ஜி நாட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஆர் டி எல் என் கே அப்படிங்கிற ஈக்வேஷனை யூஸ் பண்ணி நமக்கு யூக்ளிபியம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டெல்டா ஆர் ஜி நாட் வேல்யூவை நம்ம ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் இல்லையா ஏன்னா இந்த இடத்துல மைனஸ் ஆர் டி எல் என் கேல பாத்தீங்கன்னா ஆர் அப்படிங்கிறது கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் டி அப்படிங்கிறது டெம்பரி நமக்கு <laughs> ஆர் ஜி நாட் வேல்யூவையும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ நம்ம இந்த டெம்பரேச்சரை சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் டெல்டா ஆர் ஜி நாட் வேல்யூ நெகட்டிவ் வந்துடுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த டெம்பரேச்சர் அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் நம்மளோட டெல்டா ஆர் ஜி நாட் வேல்யூ நெகட்டிவ் ஆகிடுது இல்லையா அந்த இடத்துல அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் ரியாக்ஷன் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ எந்த டெம்பரேச்சரில் இந்த டெல்டா ஆர் ஜி நாட் வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம 
find out panito abdina and the particular temperature and the reaction carry out pannu bodhu nama maintain pannu abdina and the particular reaction that is the forward reaction and the reaction இது வரைக்கும் நாம டெல்டா ஜி நாட் அண்ட் யூக்ளிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டோட ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி டீட்டெயில்டாக படித்தாச்சு இது உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி